Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень пышный, сдобный пасхальный куличи с нежной глазурью на желатине без яиц. Это настолько удачные куличи, что я специально решил поделиться с вами до Пасхи этим великолепным рецептом. Тесто получается невероятно пышное, мягкое и при этом очень сдобное, что гарантирует, что даже спустя несколько дней куличи останутся свежими и очень вкусными. Особо хочу подчеркнуть, помимо восхитительного теста, эту нежную глазурь, которую я наношу толстой шапочкой, настолько красиво преображает куличи, что это сказывается не только на на эстетической стороне выпечки, но и на сильном желании их сразу съесть. Очень многие удивляются, аж как я готовлю такие пышные шапки на куличи и часто спрашивают рецепт этой глазури. Особенно восторг испытывают те, кто уже испробовал мои куличи. И потому я хочу поделиться своим фирменным рецептом, который был специально мной разработан для получения очень вкусных куличей с идеальной глазурью, которая не трескается и не сыпется, а остается очень пышной и упругой. Друзья, поверьте, такого рецепта просто не найти, так как техника приготовления, о которой я хочу рассказать, сделает ваши пасхальные праздники самыми яркими и запоминающимися. Обязательно досмотрите видео до самого конца, ведь все мои подписчики знают, что в конце я показываю самые вкусные и аппетитные разрезы крупным планом приготовленных вкусностей. А на этот раз вы увидите разлом кулича с его невероятно пышным тестом и стабильной глазурью в виде белой шапки с посыпкой. Давайте сделаем куличи, которые будут радовать вас и ваших близких. А рецепт очень простой и доступный, так как вы готовите со мной на канале Сладкий Мастер. Сразу хочу добавить, что молоко обязательно теплое, сливочное масло очень мягкое или растопленное. Изюм предварительно промыл и обсушил на полотенце. Дрожжи у меня живые, если вы готовите на сухих дрожжах, используйте 20 грамм. Молоко вливаю в глубокую чашу для замешивания теста. Всыпаю 2 столовые ложки сахара от общего замеса. Перемешиваю венчиком до растворения сахара. Рекомендую использовать мелкий сахар, тогда сахар быстрее растворится. Добавляю дрожжи. Перемешиваю. Всыпаю 300 грамм муки или четверть от общего замеса на глаз. Тщательно перемешиваю, чтобы мука хорошо вмешалась в молоко. Друзья, если вы не уверены в дрожжах и не хотите выбросить продукты, рекомендую приготовить классическую опару на тест-драйв. Просто добавьте в нее сахар и 2 столовые ложки муки вместо 300 грамм. Затем накройте полотенцем и уберите в теплое место на 20 минут. Если шапочка поднимается, тогда можно смело готовить. Если же нет, тогда дрожжи погибли и такая пара не подходит для приготовления сдобно дрожжевого теста. Более подробно, как я готовил такую пару на проверку, вы можете посмотреть, пройдя по этой ссылке. Накрываю год полотенцем и убираю в теплое место на 30 минут, чтобы оно хорошо поднялось. В яйца всыпаю сахар, соль и ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера до очень пышной светлой массы. Вот такая пышная масса получилась. Мучная пара очень хорошо поднялась и увеличилась в объеме, что говорит о том, что дрожжи очень качественные и полны энергии. В пару вливаю сбитую яичную массу. Обратите внимание, какая активная реакция жизнедеятельности идет в сдобном тесте. Видно, насколько тесто живое и активно идет размножение дрожжей в тесте. Всегда используйте только качественные дрожжи, тогда и тесто на куличи получится очень пышное и вкусное. В тесто добавляю кориандр. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк на это видео и напишите комментарий. Также не забудьте подписаться, кто этого еще не сделал. Тем самым вы реально подвигаете канал, а меня мотивируете и дальше делать для вас интересный и качественный контент. Перемешиваю тесто ручным венчиком сверху вниз до однородности. Добавляю разогнученное сливочное масло. Перемешиваю ручным венчиком сверху вниз до получения однородно сдобно дрожжевого теста. Друзья, хотите, чтобы я сделал большую публикацию по сдобно дрожжевому тесту со всеми нюансами приготовления на своем Яндекс канале Сладкий Мастер? Как я уже публиковал статью по заварному тесту, тогда напишите мне в комментариях и я обязательно поделюсь всеми секретами идеального дрожжевого теста. В тесто всыпаю оставшиеся 700 грамм муки, тщательно перемешиваю крючками миксера в течение 5 минут. 
Если отсутствует миксер, тесто можно просто проместить руками. Очень важно хорошо проместить тесто, от этого зависит насколько пышно оно будет после расстойки. Накрываю готовое тесто полотенцем и убираю в теплое место на 30 минут, чтобы оно хорошо поднялось. Тесто настоялось и сильно увеличилось в объеме. Посмотрите, какое пышное и очень воздушное сдобно дрожжевое тесто получилось. Оно очень легко отстает от лопатки и стен чаши. Всыпаю коричневый изюм, тщательно промешиваю тесто крючками миксера в течение 5 минут. Обычно вымешиваю дрожжевое тесто планетарным миксером, но он есть не у всех, поэтому для съемки показываю более доступные способы приготовления. Сдобно дрожжевое тесто за изюмом готово. Это уникальное тесто, из которого можно готовить не только куличи, ну и различные булочки, пироги, пончики, плюшки, ромовые бабы и многое другое. А потому сохраните обязательно этот рецепт и готовьте свои любимые изделия из этого теста. Кстати, друзья, хотите больше рецептов из дробно-дрожжевого теста? Тогда напишите мне в комментариях и я обязательно буду готовить выпечку по своим отработанным рецептам. В специальные стаканчики для куличей выкладываю тесто чтобы оно заполнило каждый стаканчик ровно в половину, так как тесто очень хорошо поднимается во время выпекания. У меня получилось 12 стаканчиков с тестом. Накрываю полотенцем для расстойки на 20 минут. После расстойки тесто очень хорошо поднялось и практически полностью заполнило стаканчики. Стаканчики с тестом убираю в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Выпеченные куличи рекомендую остудить на решетке при комнатной температуре, а только потом снимать стаканчики, если вы хотите нанести глазурь на желатине. Куличи получились очень пышные и нежные. Их можно есть, так как они уже очень вкусные и ароматные. Но я хочу придать куличам завершающий вид праздничным оформлением для своих гостей. Готовые куличи убираю в холодильник, чтобы они при нанесении глазури получились красивые и очень пышные шапочки. Для приготовления нейтральной глазури на желатине мне понадобятся самые простые продукты, которые обычно всегда есть на кухне. В желатин добавляю воду, перемешиваю и оставляю набухать. В сотейник с сахаром вливаю воду и включаю на сильный огонь. До закипания рекомендую проместить сахар в воде до лучшего растворения. Если же вы используете мелкий сахар, тогда можно не вымешивать. Жду, когда сироп закипит. Началом закипания считается момент, когда сироп поднялся шапкой и из него пошел пар. Как только сироп закипел, застекаю время и даю покипеть 4 минуты. Градусниками не пользуюсь, но для наглядности хочу продемонстрировать, то температура сахарного сиропа не должна превышать 115 градусов Цельсия. По чаше с желатином подкладываю миску с холодной водой. Прошло 4 минуты, сироп поднялся до отметки 113 градусов. Снимаю с огня. В набухший желатин всыпаю ванилин, осторожно вливаю немного сахарного сиропа на желатин. Затем промешиваю, чтобы при взбивании он не разлетелся в стороны. Не прерывая взбивание, вливаю сахарный сироп в чашу с желатином. Сначала взбиваю на низких оборотах миксера, а затем по мере загущения перехожу на высокий. Это делается для того, чтобы сахарный сироп не забрызгал кухню. Если тара, в которой вы взбиваете, очень объемная и глубокая, можете готовить глазурь сразу на высоких оборотах миксера. Также, друзья, можно готовить планетарный миксер. По мере взбивания глазурь светлеет, становится очень пышная и плотная. Готовая глазурь начинает хорошо наматываться на лопасти миксера и имеет явную текстуру плотной массы, которая напоминает по плотности меренгу на безе, но при этом остается текучая. Друзья, вот так должна выглядеть правильно приготовленная глазурь. Она при поднятии оставляет хорошо прослеживаемый и очень явный узор, который не должен растекаться при нанесении. Охлажденные куличи обмакиваю в глазурь и проворачиваю таким образом, чтобы сформировать пышные шапочки из глазури. Посмотрите, какие красивые и очень аппетитные шапочки из глазури на куличах получаются. Это действительно уникальная глазурь, которая нравится абсолютно всем, кто хоть раз попробует ее на куличах. Как вы заметили, несмотря на такой красивый внешний вид, глазурь готовится очень просто, с ней легко работать. Кстати, друзья, хотите посмотреть мою дегустацию этих куличей, где я показываю, насколько стабильная глазурь получается после высыхания. Тогда пройдите по ссылке, которую я также оставлю в конечных заставках в этом видео. Друзья, вот такие красивые и очень ароматные куличи на Пасху у меня получились. Куличи дополнительно украсил кондитерской посыпкой, чтобы придать им праздничный вид. Куличи получились очень высокие и пышные. 
несмотря на то, что они очень сдобные. Именно сдобное тесто не дает куличам высыхать и сохраняет весь насыщенный вкус этой выпечки. При отламывании видно, насколько нежно и мягкое тесто, которое просто отпадает на части благодаря своей текстуре, которая получилась при использовании качественных дрожжей и соблюдении техники приготовления. Бывают куличи хоть и пышные, но суховатые, а по этому рецепту куличи не только пышные, но это самые настоящие булочки, которые не сохнут и сохраняются свежими даже спустя несколько дней. При разрезании глазурь совершенно не трескается и после высыхания она полностью стабилизируется в виде шапочки. Обязательно приготовьте куличи в светлый праздник Пасхи и порадуйте своих родных и близких праздничной выпечкой. Рекомендую подавать пасхальные куличи к горячему крепкому чаю без сахара. Спасибо мои дорогие за вашу подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.